ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ക്ലാമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഡി സി റിസ്റ്റോറിംഗ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഐ ടി ഐ കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എക്സാമുകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡി സി റിസ്റ്റോറിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഡി സി റിസ്റ്റോറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്നും കൂടിയും ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സി റിസ്റ്റോറിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വെച്ച് കണ്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്നും നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാണ് കടത്തി വിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എ സി സൈനിസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റുന്നതിനാണ് ഷിഫ്റ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് അപ്പുവാർഡ് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഫി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ക്ലാമ്പർ നോക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ്റെ താഴോട്ടാണ് വന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് താഴെ താഴോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിലുള്ള ഡി സി ലെവലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഡി സി ലെവൽ മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഡി സി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ എൻ്റെയർ വേവ് ഫോം എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡി സി ലെവൽ താഴോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതോടുകൂടി എൻ്റെയർ വേവ് ഫോം താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ഡി സി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്വാർഡ് ഓർ ഡൗൺവാർഡ് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ നമ്മളെ ഡി സി ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റിമൂവിങ് ഡിസ്റ്റോഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷനൊക്കെ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റോഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ ഈ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജിലോ കറണ്ടിലോ ഒക്കെ വല്ല വേരിയേഷനോ ഫ്ലക്ച്വേഷനോ ഒക്കെ നേരിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ബേസ് ഞാൻ പറയാം അവിടെ അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു രണ്ട് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്നും രണ്ടാമത്താണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്നും പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ടും രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൽ വേണ്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഡയോഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇത്ര ഇത്രയും 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 കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ ആയാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയോഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്താ മാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഡയോഡ് മുകൾ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ് മുകൾ ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ താഴോട്ടാണ് ഈ ബാറ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ നേരത്തെ ചെയ് നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ഡി സി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്വാർഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡി സി ലെവൽ മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി മുകളിലോട്ട് കയറി വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊന്തും അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ഡി സി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്വാർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് വി എം മൈനസ് വി എം എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ പ്ലസ് വി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് സീറോക്ക് കയറി വരും ഈ ഒരു എൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗം സീറോക്ക് വരും മറ്റേത് സെൻറ്റർ ഭാഗം വി എമ്മിലോട്ട് പോകും ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടു വി എമ്മിലോട്ട് എത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡയോഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് ഏതായിരുന്നു റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് എന്ത് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ ഡയോഡ് എവിടെയാണ് വേറെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൽ ഡയോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടാണെന്നും പറയാം ഓക്കെ ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇവിടെ ചാർജ് സ്റ്റോ ചാർജ് അതായത് ചാർജ് സ്റ്റോറിങ്ങിനും അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നോർമലി റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സി പ്ലസ് വി ഐ ഇവിടെ വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് ഉള്ളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നോർമലി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക
ഇനി നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നമുക്ക് പറയണം ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ എൻ്റെ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഈ ഒരു എൻ്റെ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി സൈഡായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സൈഡുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത ഫുള്ളായിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് നടക്കും കപ്പാസിറ്ററിൽ വെയ്യം വരെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് കപ്പാസിറ്ററിൽ വി എം കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കൂടിയതാണ് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വി എം എന്ന് കിട്ടും വി എം പ്ലസ് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു വി എം ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒന്നുമില്ല ഈ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടു വി എം ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് വെച്ച് കണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വി എം അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്താണ് വി എം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുള്ളൂ വി ഒ സി ഈക്വൾ ടു ടു വി എം പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം വി ഒ സി ഈക്വൾ ടു ടു വി എം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ നേരെ താഴോട്ട് തിരിയും വേറെ സർക്യൂട്ടിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൽ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ദെൻ അതിൽ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ഡി സി ലെവൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഡൗൺവേർഡ് താഴോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് അത്ര അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു വി എം ആണ് അതായത് ഈ എൻ്റെ സിഗ്നലിനെ താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുകൾ ഭാഗവും താഴോട്ട് പോരാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഇതിവിടെ സീറോ ആണ് ഇതിങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി എമ്മിലോട്ട് വരും ദൻ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോയിൽ വരും ദൻ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വി എമ്മിലോട്ട് വന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം അടിയിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ടു വി എമ്മിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു വി എം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ഒ സി ഈക്വൾ ടു വി സി പ്ലസ് വി ഐ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് ആ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പർ എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു വി എം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാമ്പറിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ക്ലാമ്പറിൻ
കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫുള്ളായിട്ട് താഴോട്ട് വരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ താഴോട്ടായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്കുന്നത് അത്രമാത്രമേ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാമ്പർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിക്സായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്